మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఉద్యోగ సాధన ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో గణిత శాస్త్ర బోధనా పద్ధతులకు సంబంధించి గణిత శాస్త్ర స్వభావము నిర్వచనాలను గురించి తెలుసుకుందాం చాలామంది మిత్రులు ట్రై మెథడ్స్కు సంబంధించి కొన్ని వీడియో చేయమని నన్ను అడగడం జరిగింది ఈ ట్రై మెథడ్స్కు సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ను ఈ రోజు నుంచి చేయాలని నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది ఇక్కడ ట్రై మెథడ్స్కు సంబంధించి మనం అంచనా వేసినట్టయితే దాదాపు ముప్పై వీడియోస్ అవుతాయి ఈ ముప్పై వీడియోస్ను మనం వన్ బై వన్ పూర్తి చేస్తాము ఈ ముప్పై వీడియోస్ను మీరు ఫాలో అవుతారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మొట్టమొదటి మనము గణిత శాస్త్ర స్వభావము దానికి సంబంధించినటువంటి నిర్వచనాలను గురించి తెలుసుకుందాం ఇక్కడ గణిత శాస్త్రాన్ని ఆంగ్లంలో మ్యాథమెటిక్స్ అని అంటాం ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటి పదము గ్రీకు భాషలో రెండు పదాల నుంచి వచ్చింది ఆ రెండు పదాలు ఏవి అంటే మ్యాంథనిన్ టెక్నే మ్యాంథనిన్ అనేటువంటి పదము టెక్నే అనేటువంటి పదము ఈ రెండు పదాల నుండి గ్రీకు భాషలో ఉన్నటువంటి ఈ రెండు పదాల నుండి మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటి పదం రావడం జరిగింది గ్రీకు భాషలోని మ్యాంథనెన్ మ్యాంథనెన్ మ్యాంథనిన్ గ్రీకు భాషలోని మ్యాంథనిన్ టెక్నే అనేటువంటి రెండు పదాల ద్వారా రావడం జరిగింది ఇక్కడ మ్యాంథనిన్ అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటి అంటే నేర్చుకోవడము మ్యాంథనిన్ అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏంటి నేర్చుకోవడం అనే అర్థము టెక్నే టెక్నే అంటే కళ అని అర్థము సూక్ష్మ పద్ధతి సూక్ష్మ పద్ధతి లేదా ఒక కళ అని అర్థము ఇక్కడ మ్యాంథనిన్ అంటే నేర్చుకోవడము టెక్నే అంటే ఏమని టెక్నే అంటే ఒక కళ సూక్ష్మ పద్ధతి అనే అర్థము ఈ విధంగా గ్రీకు భాషకు సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్కి అర్థం ఏమొస్తుంది అంటే నేర్చుకునేటువంటి ఒక కళ నేర్చుకునేటువంటి ఒక కళ లేదా నేర్చుకునేటువంటి ఒక సూక్ష్మ పద్ధతి నేర్చుకునేటువంటి సూక్ష్మ పద్ధతి అని అంటాము మ్యాంథనిన్ అంటే నేర్చుకోవడము టెక్నే అంటే ఒక కళ లేదా సూక్ష్మ పద్ధతి అని అర్థము దీన్ని బట్టి మ్యాథమెటిక్స్కి అర్థం ఏంటి నేర్చుకునేటువంటి కళ నేర్చుకునేటువంటి ఒక సూక్ష్మ పద్ధతి అని అర్థము అదేవిధంగా సంస్కృతంలో చూసినట్టయితే సంస్కృతంలో గన్ అనేటువంటి పదం నుంచి ఈ మ్యాథమెటిక్స్ పదం రావడం జరిగింది గన్ గన్ అంటే ఏంటి గణన అని అర్థము గణన గన్ అంటే గణన గణన అంటే ఏంటి లెక్కించడం అని అర్థము సంస్కృతంలో గన్ అనేటువంటి పదం నుంచి సంస్కృతంలో గన్ అనేటువంటి పదం నుంచి ఈ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి పదం రావడం జరిగింది గన్ అంటే ఏమని అర్థము గణన గణన అంటే ఏమని లెక్కించడం అని అర్థము తెలుగులో గణితం అంటున్నాము ఇక్కడ ఆంగ్లంలో మ్యాథమెటిక్స్ అంటున్నాము అదేవిధంగా సంస్కృతానికి సంబంధించినటువంటి గన్ అనేటువంటి పదం నుంచి ఈ మ్యాథమెటిక్స్ అనేటువంటిది రావడం జరిగింది తెలుగులో గణితం అంటున్నాము ఇది మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించినటువంటి అర్థము నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు కొంతమంది ప్రముఖులు విజ్ఞానవేత్తలు శాస్త్రవేత్తలు గణిత శాస్త్రానికి ఎలాంటి నిర్వచనాలను ఇచ్చారు అనేటువంటి అంశాలను గురించి తెలుసుకుందాం కొంతమంది ముఖ్యమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు ప్రముఖులు ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనాలను బోర్డు పైన రాయడం జరిగింది ఇవి అతి ముఖ్యమైనటువంటి నిర్వచనాలు ఈ నిర్వచనాలను కొన్ని పుస్తకాల నుండి గ్రహించి మనం ఇక్కడ రాయడం జరిగింది వీటిని బాగా గుర్తుంచుకోవాలి వీటి మీద అనేక ప్రశ్నలు అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది ఉదాహరణకు భాస్కరాచార్యులు గణితాన్ని ఏ విధంగా నిర్వచించారు అని ప్రశ్న అడగవచ్చు అదేవిధంగా సముద్రం అంతటి గణిత శాస్త్రానికి అంతు ఎక్కడిది అని నిర్వచించిన వారు ఎవరు ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది సముద్రం అంతటి గణిత శాస్త్రానికి అంతు ఎక్కడిది అని నిర్వచించిన వారు ఎవరు అంటే భాస్కరాచార్యులు ఈ విధంగా ప్రశ్నలు అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వీటిని అన్నిటినీ మనం బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ వీటిని గుర్తుంచుకునేటువంటి ట్రిక్స్ను గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి సంఖ్య రాసులు మాపనాల విజ్ఞానమే గణితము బెల్ పరికల్పిత ఉత్పాదక వ్యవస్థే గణితము మేరియా పియరీ ఆవశ్యకత పర్యవసానాలను ఊహించేటువంటి విజ్ఞానమే గణితము బెంజిమన్ పియర్స్ బెంజిమన్ పియర్స్ రెండు నిర్వచనాలను ఇచ్చారు చూడండి ఆవశ్యకత పర్యవసానాలను ఊహించేటువంటి విజ్ఞానమే గణితము గణితం అంటే అవసరమైనటువంటి నిర్ధారణలను రాబట్టేటువంటి శాస్త్రము నెక్స్ట్ చూడండి విజ్ఞాన శాస్త్రం కంటే మిన్నైనది అద్భుతమైనది ప్రశంసనీయమైనది మానవుని నిత్య జీవితంలో తోడ్పడేది బెంజిమన్ ఫ్రాంక్లిన్ బెంజిమన్ ఫ్రాంక్లిన్ నెక్స్ట్ చూడండి గణితం అంటే పరిమాణ శాస్త్రము అరిస్టాటిల్ గణితం అంటే పరోక్ష మాపనము అగస్టు కోమ్టే గణితం అంటే వస్తువులను ఒకే పేరుతో సూచించే కళ హెన్రీ పాయిన్ కేర్ విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా గణిత పూరితమే కాంట్ 
భౌతిక పరిశోధన నుండి విడగొట్టలేని పరికరము గణితము బెర్త్ల్యాండ్ సకల శాస్త్రాలకు మూలము ద్వారము ఆధునిక నాగరికతకు అద్దం వంటిది సర్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ దేశాభివృద్ధిని సాధించగల గణితము మరువ రానిది నెపోలియన్ హేతువాదములో మానవుని మేధస్సు స్థిరపడే మార్గం గణితము జాన్ లాక్ ఆధునిక మానవుని కార్యకలాపాలైన వాణిజ్యము పరిశ్రమలు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వంటి వాటిని గణిత తర్కం ప్రకారం ప్రదర్శించవచ్చు స్మిత్ ఈ విధంగా ముఖ్యమైనటువంటి నిర్వచనాలు ఉన్నాయి ఈ నిర్వచనాలను కొన్ని ట్రిక్స్ ద్వారా ఈజీగా ఏ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూడండి సంఖ్య రాసులు మాపనాల విజ్ఞానమే గణితము అని బెల్ నిర్వచించడం జరిగింది బెల్ అంటే గంట ఈ బెల్ను సాధారణంగా స్కూల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం స్కూల్లో బెల్లుల సంఖ్య ఆధారంగా ఒకటో బెల్లు రెండో బెల్లు మూడో బెల్లు బెల్లుల సంఖ్య ఆధారంగా క్లాసులు మనం వెళ్లాల్సినటువంటి పీరియడ్లను ఆ సమయాన్ని మనం మాపనం చేస్తూ ఉంటాము ఇక్కడ చూడండి రాసులు రాసులు అంటే ఏమని క్లాసులు అని అర్థం రాసులు అంటే క్లాసులు క్లాసులను ఏ విధంగా మాపనం చేస్తాము అంటే బెల్లుల సంఖ్య ఆధారంగా మాపనం చేస్తాము క్లాసులను ఏ విధంగా మాపనం చేస్తాము బెల్లుల సంఖ్య ఆధారంగా మాపనం చేస్తాము సంఖ్య రాసులు మాపనాల విజ్ఞానమే గణితం అని బెల్ నిర్వచించారు నెక్స్ట్ చూడండి పరికల్పిత ఉత్పాదక వ్యవస్థే గణితము అని మేరియా పియరి నిర్వచించారు ఇక్కడ పియరి పియరి అంటే పేరు పియరి అంటే పేరు అని అర్థం నేమ్ పేరు అని అర్థం ఏదైనా సరే ఒక పరిశ్రమకు మనం ఏ విధంగా పేరు పెడతాము ఆ పరిశ్రమలో ఏదైతే ఉత్పత్తి అవుతుందో ఏ వస్తువు అయితే ఉత్పత్తి అవుతుందో ఆ వస్తువు ఆధారంగా ఆ పరిశ్రమకు ఆ పేరు పెడతాం ఉదాహరణకు చక్కెర పరిశ్రమ అంటాం చక్కెర పరిశ్రమ అని ఎందుకు పేరు పెట్టాము చక్కెర అనేటువంటిది ఉత్పత్తి అవుతుంది కాబట్టి దానికి చక్కెర పరిశ్రమ అని పేరు పెట్టాము ఇక్కడ కూడా పేరు పియరి అంటే పేరు పేరుని ఏ విధంగా పరికల్పితం చేస్తున్నాము ఉత్పాదకత ఆధారంగా పేరుని ఏ విధంగా పరికల్పితం చేస్తున్నాము ఉత్పాదకత ఆధారంగా పరికల్పితం చేస్తున్నాము ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పరికల్పిత ఉత్పాదక వ్యవస్థే గణితము అని మేరియా పియరి అనేటువంటి వారు నిర్వచించడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ బెంజిమాన్ పియర్స్ రెండు నిర్వచనాలను ఇచ్చారు ఆవశ్యకత పర్యవసానాలను ఊహించేటువంటి విజ్ఞానమే గణితము గణితం అంటే అవసరమైనటువంటి నిర్ధారణలను రాబట్టేటువంటి శాస్త్రము ఇక్కడ బెంజిమన్ 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 అంటే బెంజి కారు అని అర్థం బెంజి కారు బెంజిమన్ అంటే బెంజి కారు పియర్స్ అంటే ఫియరీ ఫియర్ అంటే భయము ఫియరీ అంటే భయము బెంజిమన్ అంటే బెంజి కారు బెంజి కార్ అంటే చాలామందికి భయం ఇక్కడ బెంజి కార్ యొక్క ఆవశ్యకత అందరికీ తెలుసు బెంజి కార్ యొక్క ఆవశ్యకత అందరికీ తెలుసు అయితే దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలంటే దాని యొక్క పర్యవసనాలను ఊహించుకుంటే మనకు ఫియర్ వస్తుంది భయం వస్తుంది ఇక్కడ బెంజి కార్ యొక్క ఆవశ్యకత అనేది అందరికీ తెలుసు బెంజి కార్ను మెయింటైన్ చేయాలంటే వాటి యొక్క పర్యవసానాలను ఊహించుకుంటే మనకు ఫియర్ వస్తుంది భయం వస్తుంది ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ బెంజి కార్ అంటే అందరికీ అవసరం బెంజి కార్ అంటే అందరికీ అవసరం అయితే దాని యొక్క లెక్కలు చూస్తే దాని యొక్క గణితం దాని యొక్క గణితం అంటే ఏంటి దాన్ని కొనేదానికి లెక్కలు చూస్తే దానికి సంబంధించినటువంటి లెక్కలు చూస్తే కనుక మనకు దాని యొక్క నిర్ధారణలను రాబట్టేదానికి మనకు భయం అవుతుంది ఎందుకంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుందో ఎంత డబ్బు అవుతుందో ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ బెంజిమాన్ ఫియర్స్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త రెండు రకాలైనటువంటి నిర్వచనాలను ఇచ్చాడు ఆవశ్యకత పర్యవసానాలను ఊహించేటువంటి విజ్ఞానమే గణితము గణితం అంటే అవసరమైనటువంటి నిర్ధారణలను రాబట్టేటువంటి శాస్త్రము ఇక్కడ బెంజిమాన్ ఫ్రాంక్లిన్ గణితాన్ని ఏమని నిర్వచించారు విజ్ఞాన శాస్త్రం కంటే మిన్నైనది అద్భుతమైనది ప్రశంసనీయమైనది మానవుని నిత్య జీవితంలో తోడ్పడేది ఈ విధంగా నిర్వచించారు బెంజిమాన్ ఫ్రాంక్లిన్ అనేటువంటి పేరులో ఫ్రాంక్లిన్ అనింది ఫ్రాంక్లిన్ అంటే ఫ్రాంక్గా 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 చెప్పాలంటే ఫ్రాంక్గా అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలంటే ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే గణితం అనేది విజ్ఞాన శాస్త్రం కంటే గొప్పది మిన్నైందంటే గొప్పది గణితం అనేది విజ్ఞాన శాస్త్రం కంటే గొప్పది అద్భుతమైనది ప్రశంసనీయమైనది మానవుని యొక్క నిత్య జీవితంలో తోడ్పడుతుంది ఇక్కడ మన్ మన్ అంటే మ్యాన్ మన్ అంటే మ్యాన్ అంటే మనిషి మానవుని యొక్క నిత్య జీవితంలో తోడ్పడుతుంది ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ గణితం అనేది విజ్ఞాన శాస్త్రం కంటే మిన్నైనది అద్భుతమైనది ప్రశంసనీయమైనది మానవుని యొక్క నిత్య జీవితంలో మానవుడు అంటే మ్యాన్ కదా ఇక్కడ బెంజిమన్లో మ్యాన్ వస్తుంది కాబట్టి మానవుని యొక్క నిత్య జీవితంలో తోడ్పడేది అని బెంజిమన్ ఫ్రాంక్లిన్ నిర్వచించారు నెక్స్ట్ చూడండి గణితం అంటే పరిమాణ శాస్త్రం అని అరిస్టాటిల్ నిర్వచించారు ఇక్కడ అరిస్టాటిల్ పేరులో 
అరిష్టం ఉంది అరిష్టము అంటే మంచిది కాదు అని అర్థం అరిష్టం అంటే మంచిది కాదు ఇక్కడ పరిమాణం అరిష్టం పరిమాణం దేనికి అరిష్టం అంటే పెళ్ళికి అరిష్టము పరిమాణం పెద్దగా ఉంటే సైజు పెద్దగా ఉంటే లావుగా ఉంటే పెళ్ళి కావడం అనేది కష్టం కాబట్టి పరిమాణము పెళ్ళికి అరిష్టము అదేవిధంగా సైజులో చిన్నగా ఉంటే జీరో సైజు ఉంటే కనుక పెళ్ళి చేసుకుంటారు ఇక్కడ పరిమాణంలో పెద్దగా ఉంటే పెళ్ళికి అరిష్టము అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి గణితం అంటే పరిమాణ శాస్త్రం అని అరిస్టాటిల్ నిర్వచించారు నెక్స్ట్ చూడండి గణితం అంటే పరోక్ష మాపనం అని ఆగస్టు కోమ్టే నిర్వచించారు ఇక్కడ పరోక్ష మాపనము పరోక్ష మాపనం అంటే ఏంటి పరోక్ష పరీక్ష పరోక్ష పరీక్ష ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఆగస్టులో జరుగుతుంది ప్రత్యక్ష పరీక్ష రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి మార్చిలో జరుగుతాయి రెగ్యులర్ ఎగ్జామ్స్ మార్చిలో జరిగితే పరోక్ష ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి ఆగస్టులో జరుగుతాయి ఆగస్ట్ అంటే ఆగస్టు ఆగస్ట్ అంటే ఆగస్టు పరోక్ష పరీక్షలు ఎప్పుడు జరుగుతాయి ఆగస్టులో జరుగుతాయి ప్రత్యక్ష పరీక్షలు మార్చిలో జరిగితే పరోక్ష పరీక్షలు ఆగస్టులో జరుగుతాయి అని ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి గణితం అంటే వస్తువులను ఒకే పేరుతో సూచించేటువంటి కళ అని హెన్రీ పాయిన్ కేర్ నిర్వచించడం జరిగింది హెన్రీ పాయిన్ కేర్లో కేర్ ఉంది కేర్ అంటే అంటే జాగ్రత్త కేర్ అంటే జాగ్రత్త ఇక్కడ హెన్రీ ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు కొన్ని వస్తువులకు కలిపి ఒకే పేరును పెడితే కనుక బాగా గుర్తుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ వస్తువులకు అన్నిటికి కలిపి ఒకే పేరు పెట్టాడు అత్త అమ్మ చెల్లి ఈ విధంగా ఉంటారు కదా వీళ్ళందరికీ కలిపి ఏమని పేరు పెట్టాడు స్త్రీలు అని పేరు పెట్టాడు అంటే వివిధ వస్తువులకు ఒకే పేరు పెడితే బాగా గుర్తుంటుంది అని హెన్రీ కేర్ తీసుకున్నారు హెన్రీ ఏమని కేర్ తీసుకున్నారు హెన్రీ పాయిన్ కేర్ హెన్రీ ఏమని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు వివిధ వస్తువులకు ఒకే పేరును సూచిస్తే కనుక అవి మనకు బాగా గుర్తుంటాయి అని ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గణితం అంటే ఏంటి గణితం అంటే వస్తువులకు ఒకే పేరును సూచించేటువంటి కళ ఒకే పేరును సూచించేటువంటి కళ ఇక్కడ ఏమని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు వివిధ వస్తువులకు ఒకే పేరు పెడితే మనకు బాగా గుర్తుంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ గణితం అంటే వస్తువులను ఒకే పేరుతో సూచించేటువంటి కళ అని హెన్రీ పాయిన్ కేర్ నిర్వచించారు నెక్స్ట్ చూడండి విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా గణిత పూరితమే విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా గణిత పూరితమే అని నిర్వచించిన వారు ఎవరు కాంట్ దీన్ని ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది గణిత పూరితమే వై కాంట్ వై కాంట్ వై నాట్ అని మనం ఉపయోగిస్తుంటాం అదేవిధంగా వై కాంట్ అని పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా గణిత పూరితమే వై కాంట్ సిఐ అంటే వై కాంట్ వై కాంట్ అంటే ఇక్కడ కాంట్ వస్తుంది కదా విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా గణిత పూరితమే వై కాంట్ అని ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా గణిత పూరితమే అని నిర్వచించిన వారెవరు కాంట్ నెక్స్ట్ చూడండి భౌతిక పరిశోధన నుండి విడగొట్టలేని పరికరం గణితము అని బెర్త్ ఎలాట్ నిర్వచించారు బెర్త్ ఎలాట్ అనేటువంటి పేరులో బెర్త్ అనేటువంటి పదం ఉంది బెర్త్ అంటే ఏంటి ట్రైన్లో స్లీపర్ కోచ్లో బోగీలు ఉన్నాయి కదా ఈ బోగీల్లో మూడు భాగాలుగా విడగొడతారు మిడిల్ బెర్త్ అప్పర్ బెర్త్ లోయర్ బెర్త్ అని ఈ విధంగా విడగొట్టి ఒక్కొక్క బెర్త్ను ఒక వ్యక్తికి అలాట్ చేస్తూ ఉంటారు దీన్నే బెర్త్ ఎలాట్ అంటాం బెర్త్ ఎలాట్ ఈ విధంగా చేస్తారు అదేవిధంగా భౌతిక పరిశోధనను గణితాన్ని ఈ బెర్తులు విడగొట్టినట్టు మనం విడగొట్టలేము భౌతిక పరిశోధనను అదేవిధంగా గణితాన్ని ఈ రెండింటిని ట్రైన్లో బెర్తులు విడగొట్టినట్టు మనం విడగొట్టలేము అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి భౌతిక పరిశోధన నుండి విడగొట్టలేని పరికరం ఏంటి గణితము ఈ విధంగా నిర్వచించిన వారెవరు బెర్త్ ఎలాట్ నెక్స్ట్ చూడండి సకల శాస్త్రాలకు మూలము ద్వారము ఆధునిక నాగరికతకు అర్థం వంటిది అని సర్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్ నిర్వచించారు ఇక్కడ సర్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్లో సర్ అంటే సర్వము ఫ్రాన్సిస్ ప్రాణిస్ అంటే ప్రాణులు ప్రాణిస్ అంటే ప్రాణులు ఇక్కడ కన్ అంటే కన్ను కన్ అంటే కన్ను ఇక్కడ సర్ ఫ్రాన్సిస్ బేకన్లో ఏముంది సర్వ ప్రాణులకు మూలము కన్ను సర్వ ప్రాణులకు మూలము ప్రధానమైనది కన్ను సర్వ ప్రాణులకు మూలము ప్రధానమైనది కన్ను అయితే ఇక్కడ గణితం అనేది ఏంటి సకల శాస్త్రాలకు మూలము గణితం అనేది సకల శాస్త్రాలకు మూలము ద్వారము ఆధునిక నాగరికతకు అర్థం వంటిది అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ సర్వ ప్రాణులకు కన్ను అనేది మూలమైతే సర్వ ప్రాణులకు కన్ను మూలము ప్రధానమైతే ఇక్కడ సకల శాస్త్రాలకు గణితం అనేది ఏంటి మూలము ద్వారము ఆధునిక నాగరికతకు అర్థం వంటిది అని నిర్వచించారు సర్ ఫ్రాన్సిస్ బేకర్ నెక్స్ట్ చూడండి దేశాభివృద్ధిని సాధించగల గణితం మరువరానిది అని నిర్వచించిన వారెవరు నెపోలియన్ ఇక్కడ నెపోలియన్ అనేటువంటి పేర్లో రెండు పదాలు ఉన్నాయి నెపోలియన్ అనేటువంటి పదాలు ఉన్నాయి నెపో అంటే నెపం అనే అర్థము లియన్ అంటే లయన్ సింహము 
సింహం లాంటి నెపం మోపారు ఇక్కడ గణితం మీద సింహం లాంటి నెపం మోపారు ఏమని నెపం మోపారు గణిత శాస్త్రం అనేది దేశాభివృద్ధికి తోడ్పడదు అనేటువంటి నెపాన్ని మోపారు అయితే గణితం అనేది దేశాభివృద్ధిని సాధిస్తుంది అనేది సత్యము దేశాభివృద్ధిని సాధించగల గణితం మరువరా అనేది అని నిర్వచించిన వారు ఎవరు నెపోలియన్ ఇక్కడ సింహం లాంటి నెపాన్ని గణితం మీద మోపారు దేశాభివృద్ధికి పనికిరాదు అని అయితే గణితం గురించి ఏం సత్యము దేశాభివృద్ధికి ఖచ్చితంగా గణితం అనేది తోడ్పడుతుంది దేశాభివృద్ధిని సాధించగల గణితం మరువరానిది అని నెపోలియన్ నిర్వచించడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి హేతువాదంలో మానవుని మేధస్సు స్థిరపడేటువంటి మార్గము గణితము అని జాన్ లాక్ నిర్వచించారు ఇక్కడ జాన్ లాక్లో జాన్ అని ఉంది జాన్ అంటే తెలుసా అని హిందీలో అర్థం లాక్ అంటే బంధిస్తుంది జాన్ అంటే తెలుసా అని అర్థం క్యా జాన్ తహాయ్ కుచ్ కుచ్ జాన్ తహాయ్ అంటుంటారు జాన్ అంటే తెలుసా తెలుసా అని అర్థం మీకు తెలుసా బంధించబడుతుంది ఇక్కడ ఏదైనా సరే ఇతర శాస్త్రాలు మానవుని మేధస్సు స్థిరపడేటువంటి మార్గాన్ని బంధిస్తాయి మానవుని మేధస్సు స్థిరపడేటువంటి మార్గాన్ని ఇతర శాస్త్రాలు బంధిస్తే గణితం మాత్రం బంధించదు ఈ విధంగా లాక్ చేయదు హేతువాదంలో మానవుని మేధస్సు స్థిరపడేటువంటి మార్గము గణితము స్థిరపడేటువంటి మార్గము గణితము స్థిరపడేటువంటి మార్గాన్ని గణితం లాక్ చేయదు ఈ విధంగా గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ చూడండి ఆధునిక మానవుని కార్యకలాపాలైన వాణిజ్యము పరిశ్రమలు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వంటి వాటిని గణిత తర్కం ప్రకారము ప్రదర్శించవచ్చు అని నిర్వచించిన వారు ఎవరంటే స్మిత్ ఇక్కడ స్మిత్ని ఏమైనా రాసుకోవాలంటే జి స్మిత్ అని ఈ విధంగా రాసుకోవాలి జి స్మిత్ అని ఈ విధంగా రాసుకుంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు ఉన్నాయి కదా ఈ ఇంగ్లీష్ అక్షరాలన్నీ దీంట్లో ఉన్నటువంటి పదాలను మనకు తెలుపుతాయి ఇక్కడ చూడండి ఆధునిక మానవుడు ఆధునిక అంటే మోడర్న్ మానవుడు అంటే మ్యాన్ అంటే ఇక్కడ ఎం ఉంది కదా ఆధునిక మానవుడు మాడ్రన్ మ్యాన్ అనేది ఎం తెలుపుతుంది ఇక్కడ చూడండి వాణిజ్యము వాణిజ్యం అంటే ట్రేడ్ కాబట్టి టీ టీ అనేటువంటి అక్షరం ఉంది కదా ట్రేడ్ పరిశ్రమలు పరిశ్రమలు అంటే ఇండస్ట్రీస్ ఐ అనేది పరిశ్రమలను తెలుపుతుంది ప్రభుత్వ యంత్రాంగము ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంటే గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ జిఎస్ అనేది ఉంది కదా గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఇంగ్లీష్ అక్షరాలు ఇక్కడ నిర్వచనంలో ఉన్నటువంటి పదాలను అన్నిటినీ తెలుపుతాయి ఈ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆధునిక మానవుని కార్యకలాపాలు అయినటువంటి వాణిజ్యము పరిశ్రమలు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం వంటి వాటిని గణిత తర్కం ప్రకారము ప్రదర్శించవచ్చు అని స్మిత్ నిర్వచించడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో గణిత శాస్త్ర నిర్వచనాలను ఈజీగా ఏ విధంగా ట్రిక్స్ ద్వారా గుర్తుంచుకోవాలి అనేటువంటి అంశాలను గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ఆల్ ద బెస్ట